여러분 안녕하십니까 오늘은 무단횡단 중 사고에 대해서 알아보도록 하겠습니다 먼저 영상 보시죠 자 불박차가 2차로를 가고 있다가요 아 앞에 신호등이 녹색으로 바뀌었네요 근데 앞에는 차들이 쭉 밀려 있어서 비어있는 3차로로 서서히 차로 변경을 합니다 네, 속도가 높진 않죠 천천히 가는데 앞에 2차로 차도 잘 가고 있어요 네잘 가고 있는데 저 트럭을 지나는 순간 아이고 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 아이고, 아이고. 네. 차와 차 사이로 달려오는 남자를 피하지 못하고 부딪혔습니다. 법원에서는 신호가 막 바뀌는 중 보행자 신호 깜빡깜빡할 때 뒤늦게 뛰어서 걷는 사람도 있을 수 있다. 따라서 출발할 때 신호가 녹색신호 들어왔더라도 조금 여유 있게 출발했어야 된다라는 측면에서 운전자에게 일부 과실을 인정하는 판결도 있습니다. 이번 사고 과실비는 몇대 몇일까요? 보험사에서는 자동차가 보행자를 충격했다. 따로 자동차가 잘못이다. 보행자 잘못 한 40%, 50% 그 정도 얘기할 겁니다. 법원에서는 블랙박스 없을 때요. 차와 차 사이에서 사람이 튀어나오고 자동차가 충격했을 때 50대 55% 보는 경우가 많았습니다. 이거는 블랙박스 없을 때입니다. 하지만 이번 사고는 영상 보세요. 녹색 신호로 바뀐 게 아까 바뀌었어요. 바뀌고 이제 서서히 오른쪽 틀어서 쭉 나가고 시간이 많이 지났어요. 벌써 시간이 한 4, 5초, 5, 6초, 7, 8초 이렇게 지나고 있으면 은 이제는 사람이 없다고 보는 거죠. 트럭하고 그 앞에 차들도 브레이크가 안 돌아 있어요. 옆에 차들이 브레이크가 안 돌아 있다는 것은 브레이크 등이 안 켜졌다는 것은 차가 간다는 거예요. 블랙박스 차량이 속도가 빠른 것도 아니었어요. 다른 차들 비슷하게 가면서 이제 속도를 슬슬 내려고 그러는데 갑자기 불과 몇 메타, 한 3, 4메타 앞에서 튀어나오면 은 피할 수 있을까요? 피할 수가 없습니다. 우선 사람이 튀어들어온 걸 발견하고 어? 하면서 이제 브레이크를 밟아야 되겠죠. 근데 브레이크 바로 못 밟아요. 엑셀레이터 밟아서 가속 페달을 밟아서 쭉 가려다가 옮기려면은 오히려 움찔하면 시간이 좀더 걸릴 수가 있죠. 또 도로 양 옆에는 무단 횡단 금지 펜스까지 쳐 있어요. 근데 그 사이를 튀어들어왔다는 것은 이것은 어, 운전자로서는 전혀 예상할 수 없었죠. 따라서 이번 사고는 무단 횡단자에게는 미안하지만은. 100대 0입니다. 100대 0이기 때문에 치료비도 한 푼도 없고요. 아무런 보상도 없습니다. 